Hello friends, welcome to SAT, Central Institution Center Marathamudi, free education to all. Please subscribe to our YouTube channel for new updated videos and also visit centralinstitution.blogspot.in. In the next video, we will reactions of metals with air. We will talk about the reaction of So, dear viewers, please visit previous part 1 to part 2 before watching this video. This video is the first time to watch part 1 and 2. Okay? Now, so, how do you feel about the value of the value? In your house, there are 4 objects. Let's look at the first object. The first object is a path of aluminum. Or, let's look at the first object. The first object is a copper. Okay? Copper is a copper. CU. This is CU. Copper. If you want to see the same thing, you can see the same thing. Ah, gold. Gold is a bank. A, U, chemistry. Gold. Okay? If you want to see the same thing, you can see the same thing. Nails. Okay? There are 4 objects. 4 objects. 4 objects. Okay? First one, what do you think? It's aluminum. அலுமினியம் Copper, Gold, and Iron. In the Chodi Midan, in a Thar and Patan Ashipoa, I mean, Durimba Kirtuboa, eight to Adim. Ara eight to Adim Bona, Lingin Ashipona, Ara Rikim, Edim Birch. Arana Edim. You want to look a poly? Boom. In the very regarding with Indian Sadikanam, aluminium and eight to Adim reactions and buche, other than the color among another, Pasha aluminium Nashikila. Other and no non copinia to Varia Nashipo on the E. Idimbu Vidicha, E. Turimbarik and the Turimbu Vidicha, E. Anigla, a Turimbu to Gorana in the Nashibu. And Slav either Namala, Enduna Nashibu on the Namala, in a very day taken the wonder. Anginnya, nama kita ini berde tegan nak korec pade kargal kan dah. Orang kargal kan sedih jenuh. Okey, ini kargal kan dah. Anak turun berit. Ini orang kiri ubi yang kita baca atau asyik lekang dah. Kita turun bana. Ini ada. Ini dan dua orang alat portur itu na train turun bana semua beri. Apa yang dua orang ini ini turun bana itu? Hmm. Ipa nama kita ini parane na alat objek itu nama kita itu le puti podinya aja kan sah orang lano. Allah. Nama kita ubi yang ini. Anginnya ubi yang kita terus cek atom. அது எந்து மைடு கொண்டாக்டில் வரும் all of them react with air எல்லாம் வரும் இந்தான் air மைடு react with பிரவர்த்திக்கு வாயவில் அனும் நம்மது ஒரு நோச்சியக்கன செம்பு அல்லாயிக்குட்டே அலிமினிங்களாயிக்குட்டே அல்லைங்கள் நம்மடை gold இந்த வாழையாயிக்குட்டே நம்மல இந்தான பொருத்து வாயு மைடு சம்பர்க்கண்டு बेस्ट कंडीशन अल्लाप्त नेल्स कार मेड अप ऑफ आयरन एक्सेट्रा सो मेड अप ऑफ आयरन आयरन इडिब्बू वन डू डाक किया कार गले दुबले ने दान आनी गले इधो क्या आनंद है ना तो तुरंत बिट्टे बोनुस हम्म मंच लायो सो द क्वेश्चन इज व्हाई ऐंगने ऐंगने आनंद संभवी करना लेकिन इन्दु कोण डाने ऐंगने संभवी करना तो, ओके? आरे एंड आंसर एंड एंड, ना कहने के लिए रेडी एंड आओ, मुखनो काम, नो कु, इधर आना, कोरे एंड आना तुरिम बुड़ी चोर कुन्ना, कोरे कार गो, तुरिम बुड़ी क्या बाढ़ डिलाय रहनु, इन्हीं को तुरिम बुड़ी क्या तुरिम नाल्ला कार हो, उरे मार गन्दन दान वरने रहते, निंगले you can choose a metal that does not react with air, gold. That's why it doesn't react with air. But 
Is it possible? Possible. Pakshe and dana. But a gold car would be very expensive. Walra chale sorna tinte ka arunigal engine ko nandu portrundu ayala arigal engine ko nandu. Ale korte kashnam. Sorna tinte ka aru walra expensive. Pini andaru maargam. Amukanga aru di kende saadam karinchi bikendi ora. Vamandu jia. Yes, andu maargundu. Inde idamadi. E turumbi ne vayu maite samparkathil vara aale nokna. Hmm. Inde na. अःटिंग <laughs> Rust in our way. Thurimbu. Okay. This is rusting of iron. Inge na irimbu and then thurimbu dukun. So, nengada manasilu chodhi unta. Sir, what is rusting? Enda anadu? Is it? Enda anadu? Arayana agarahu ile? Adana namla padikyaan bondu. Enge na yana e loham inge na nashikyun nudu. Enda unta ana nashikyun nudu. Okay. Okay, nengada aluminium patra thana enda sambu uchundu ka ande na. Kuna wakam. Ida ana nengada aluminium patra. Korchi sangai mindu yim. तुरीपिड़ो इला ए संभव कलर् मंगीप अल वाई चुप ना कलर इंद डी कलर एंण संभव चोदच अलूम इन वेग वायु प्रवर्ती पक्षे अलूमी मीदे एल टू ओ अलूम ऑक्साइड एपरा मनसो अदिने कवर अब पीड़े बाकी अगत अलूम लोहम पुत वायु सपर्क वरान सर पर ऑक्सइड एक्सइड अलूम ऑक्सइड अट्टिंग एवं कवरी सो अगर कवरी पीड़ आ लोह तुम नाशं संभव नाम एलक्ट्रिक लाइन अब ना वीट पात्र उपयोग मनसो मनसमें मेनी मेटल रियाक्ट वित् ऑक्सीजन इन दर् वायुले ऑक्सीजन प्रवर्ती लेयर ऑफ मेटल ऑक्सइड कव दर्फस ऑफ द मेट और मेटल ऑक्सइडर तीन लेयर वि कॉल दिस् टिशिंग नामे मंगीपोईनिशिंग अर्थ मंगीपा नमस्ट्री अने टिशिंग ओके नमक एल लोह वाइकबा कलर आीड़ी सोडियम मुरचु अब अगर कलर मुरी भाग ना कलर कुछ कलर मंगीपो अगे कलर मंगीपा कहना एंटा मेटल ऑक्सइड अलूम ऑक्सइड सोडियम आोडियम ऑक्सइड मनसो मग्निष्यम आग्निष्यम ऑक्सइड कोपरापर ऑक्सइड क्लियर अब नमु नोक मग्निष्यम रियाक्ट वित् ऑक्सीजन निर्मी ए मग्निष्यम ऑक्सइड ओके मग्निष्यम टू एम जी प्लस ओ टू गी मग्निष्यम ऑक्सइड सिमिलर्लीपर रियाक्ट वित् ऑक्सीजन टू फोम कोपर ऑक्सइड 2CU plus O2 gives 2CuO. हमने कॉपर कत्ती किया नहीं ली. ऑक्सीमेटल रिएक्शन नॉर्मल ना कत्ती किया ना. अलग. कॉपर ने जो प्रत्येक दा कॉपर ने जो तो एक कर्ता उरु अंदर ना उरु कोटिंग आना डाव. कर्ता कोटिंग. कॉपर ना इसने वो लिया. इसलिए आ. अब उन्हें हमको कॉपर ने पांतरों ने की डाल पड़े चीन हमको बस ना बाज Iron plus oxygen gives iron oxide. Four Fe plus three O two gives two Fe two O three. Clear? Okay. So now we common it general it for now. Metal react with the uh, oxygen in the air. Why will all oxygen will be produced? Gives metal oxide. That is very simple. Metal react with the oxygen to form metal oxide. Aluminium react with the oxygen to form aluminium oxide. Magnesium react with the oxygen to form magnesium oxide. Okay? Angana. 
ഇനി സൗ മെറ്റൽസ് ക്യാരി ഓൺ റിയാക്ടിംഗ് ബിലോ ദ സർഫസ് ആൻഡ് ദർ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇരുമ്പൊക്കെ ഇടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഇരുമ്പ് പിന്നെയും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അവസാനം അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കും ഇരുമ്പ് നശിച്ചു പോകും മനസ്സിലായോ സം എലമെൻസ് ഓർ മെറ്റ സം മെറ്റൽസ് ക്യാരി ഓൺ റിയാക്ടിംഗ് ബിലോ ദ സർഫസ് ആൻഡ് ദർ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ദിസ് ഈസ് കൊറോഷൻ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കൊറോഷൻ എന്താണ് കൊറോഷൻ മനസ്സിലായോ തുരുമ്പെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ അപ്പൊ എല്ലാ ലോഹങ്ങൾക്കും കൊറോഷൻ സംഭവിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ തോത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില ലോഹങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കും ചീത്തയായി പോവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അലുമിനിയം പാത്രം ഒരിക്കലും ചീത്താവില്ല എന്ന് ഇല്ല കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചീത്തയായി പോവും അല്ലെ ഈ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഇരുമ്പിനാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇതേപോലെ കണ്ടോ ഇരുമ്പിനാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് അയൻ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ആർക്കാണെങ്കിൽ ഇരുമ്പിനാണെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ മാത്രം കൊറോഷനെ ഒരു പ്രത്യേക പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അതാണ് എന്ത് റാസ്റ്റ് മനസ്സിലായോ വാട്ട് ഈസ് റാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൊറോഷൻ ഓഫ് അയൺ ഇരുമ്പിന് സംഭവിക്കുന്ന നാശം എന്താണ് ഈ കൊറോഷൻ സം കോമ്പൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ മനസ്സിലായോ മെറ്റൽസിൻ്റെ സർഫസിൽ ചില കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓക്സൈഡുകൾ ആൻഡ് ദിസ് ഓക്സൈഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ മെറ്റൽ മനസ്സിലായോ പിന്നീട് ഈ ഓക്സൈഡ് മുഖേന എന്താണ് ഈ മെറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നശിച്ചു പോകുന്നു സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എന്താണ് ഡിസ്ട്രോയ് കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ കാറ് എന്താണ് നശിച്ച് ഇല്ലാണ്ടായി പോകും മനസ്സിലായോ ഈഫ് ദ കൊറോഷൻ എന്താണ് ഹാപ്പൻ ടു അയൻ ദെൻ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാൻ പോവേ ഉള്ളൂ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ലോഹങ്ങൾ വായുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ക്ലിയർ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട് സാർ വായു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് എയർ ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ നോ നോട്ട് ഓൺലി ഓക്സിജൻ ബിക്കോസ് നോട്ട് ഓൺലി ഓക്സിജൻ ബട്ട് ഓൾസോ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദി എയർ and also moisture vellam undu jalam undu niravadi vaadangalu endana air illu undu so air doesn't mean that oxygen air nu parayumbo oxygen ennalla artham air nu parayumbo oxygen undu carbon dioxide undu water undu nitrogen undu so nammude topic endana metal react with air aanu okay അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റുള്ള ആരുമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം ഇവർ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൈട്രജൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ട്വൻറ്റി പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളു എന്ത് ആർഗൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ മോയ്സ്ചർ ആണ് നീരാവിയുടെ രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത് മനസ്സിലായോ അത് വാതകാവസ്ഥയിലാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് ലോഹവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ഇപ്പം നമ്മൾ സോഡിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഡിയത്തിന് സോഡിയം എന്ത് ചെയ്യില്ല നൈട്രജനുമായിട്ട് സോഡിയം പ്രവർത്തിക്കില്ല ഓക്സിജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം സോഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഓക്സൈഡ് എന്താണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ മീതി ഉണ്ടാവും പിന്നീട് എന്താണ് സോഡിയം വെള്ളവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പൊ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പിന്നെ കാർബണും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ബൈ കാർബണേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ മാത്രമല്ല നോട്ട് ഓൺലി ഓക്സിജൻ ബട്ട് ആൾസോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ആർഗൺ സിനോൺ നിയോൺ ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ക്രിപ്റ്റോൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ എക്സെട്രാ സോ എല്ലാവരും ചേർന്നതാണ് എന്ത് എയർ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇനി മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് എയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇരുമ്പാണിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അല്ലെ കുറെ ഇരുമ്പാണി
എന്താ പറയുക നാശം സംഭവിക്കും അതിന് നമ്മൾ കൊറോഷൻ എന്ന് പറയും അത് ഇരുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ് റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ എന്താണ് റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഇരുമ്പാണി നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒട്ടും പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ തുരുമ്പെടുക്കില്ല അതായത് ഓക്സിജൻ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുരുമ്പെടുക്കില്ല ഇനി വെള്ളം മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുരുമ്പെടുക്കും പക്ഷെ വളരെ നന്നായിട്ട് തുരുമ്പെടുക്കില്ല വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ തീരുമ്പോൾ എന്താണ് തുരുമ്പും തീരും അതായത് ഇത് തുരുമ്പെടുക്കണമെങ്കിൽ ടു കണ്ടീഷൻസ് വൺ ഈസ് എന്താണ് മസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ ഓക്സിജൻ പ്ലസ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൂടും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സാൾട്ടും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പ് അത് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അതും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ വെരി ഫാസ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബോട്ടുകളും കപ്പലുകളും അതിൻ്റെയൊക്കെ കടലിലൂടെ പോകുന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പെടുക്കാൻ കാരണം അവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് കൂടാതെ ഒരാൾ കൂടി ഉണ്ട് അതാരാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ മാത്രമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ മാത്രമായിട്ടോ എന്തു ചെയ്യില്ല തുരുമ്പെടുക്കില്ല ഓക്സിജൻ മാത്രമായിട്ടോ ഒരിക്കലും തുരുമ്പെടുക്കില്ല വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിൽ ഓക്സിജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് തുരുമ്പെടുക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് തുരുമ്പിൻ്റെ കേസ് ക്ലിയർ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ റസ്റ്റ് ഇസ് എൻ അയൺ ഓക്സിജൻ യൂഷ്വലി റെഡ് ഓക്സിജൻ റസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയൺ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അയൺ ഓക്സിജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും അയൺ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും അത്തരത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്ത് റസ്റ്റ് formed by the redox reaction of iron and oxygen in the presence of water or air nodi vaichu nokku rust ennu orandana iron oxide aanu usually red oxide formed by the redox reaction of iron sa redox reaction endha oru chodyu illai manasile oku paraya to adu avadu nikkate iron and oxygen in the presence of water or air water or air ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം വാട്ടർ ഓക്സിജൻ എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒ ടു വേണം കൊമ എന്ത് വേണം എച്ച് ടു ഒ വേണം ഓക്കെ ഓർ എന്താണ് എയർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമായി നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനമാണ് എയറുമായി നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനമാണ് Eh, by the redox reaction of iron and oxygen. The redox reaction is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. So, what is the end? This is the rust. Rust is equal to Fe2O3. Fe2O3. Do അപ്പോൾ അയൻ്റെ വാലൻസ് മൂന്നും ഓക്സിൻ്റെ വാലൻസ് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻ്റർ എന്താണ് ഇൻ്റർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്നും കിട്ടി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തരുന്നത് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ കെമിസ്ട്രി വീഡിയോസ് കാണാം ചാപ്റ്റർ ടൂവിലെ തേർഡ് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ കാണുക ഓക്കെ ഹൗ ടു റൈറ്റ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല ഇതൊരു കുത്തിടാ കുത്തിട്ടിട്ട് എൻ എൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സംഖ്യ വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പൊ എന്താണ് ഫോർമുല എഫ് ടു ഒ ത്രീ എൻ എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് റസ്റ്റ് ക്ലിയർ സോ നമ്മൾ ഇതിന് പറയുന്നത് റസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയോൺ ത്രീ ഓക്സൈഡ്സ് എഫ് ടു ഒ ത്രീ എൻ എച്ച് ടു ഒ എന്താണ് അയൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എന്താ എഫ് ഇ ഇവിടെ ത്രീ പ്ലസ് അയൻ ത്രീ ഓക്സൈഡ് അത് മനസ്സിലായാലോ അത് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് അയൻ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് എന്താണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മീൻസ് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അത് ഒരെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണോ മൂന്നോ എത്ര ഒന്നും വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാം അതിനാണ് എൻ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ മറ്റൊരു ഒരു അയൻ ത്രീ ഓക്സൈഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എഫ് ഇ ഒ ഒ എച്ച് ഓർ എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ട്രൈസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്ലസ് റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട് സാർ വട്ട് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്നല്ലേ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽ റിയാക്റ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നല്ലേ ഇല
ഇത് രണ്ടും നടന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി ചേർത്ത് എന്ത് വിളിക്കും റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മഗ്നീഷ് എടുക്കുക മഗ്നീഷ് റിബൺ അത് നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണ് ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യം എം ജി ലോസസ് ഇലക്ട്രോൺസ് മഗ്നീഷ്യം എന്താണ് മഗ്നീഷ്യം ലോസസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താ സംഭവിക്കുക എം ജി ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് സോ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഇനി മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഓക്സിജൻ എന്താ സംഭവിക്കുക റിസീവ് ദീസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്സിജൻ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന് ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കും എന്തോ ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റം അപ്പൊ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കും നാല് ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കും രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം മനസ്സിലായോ സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഗെയിൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചു ഈ പ്രവർത്തനം ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച പ്രവർത്തനം നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റിഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഈ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയം നടന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കാം റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ലോഹം ഓക്സിജനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം അപ്പൊ മഗ്നീഷ്യം ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിജൻ ഇലക്ട്രോണെ സ്വീകരിക്കുന്നു നോൺ ആസ് റിഡക്ഷൻ അപ്പോ ഇവിടെ ഒരേ സമയം ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ നടന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് എന്താണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എം ജി ഒ മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ റസ്റ്റ് ഇസ് എൻ അയൺ ഓക്സൈഡ് യൂഷ്വലി റെഡ് ഓക്സൈഡ് ഫോംഡ് ബൈ ദ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓർ എയർ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കും അതാരാണ് അയൺ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കും അതാരാണ് ഓക്സിജൻ മനസ്സിലായോ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്സിഡേഷനും സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്താണ് റിഡക്ഷനും ക്ലിയർ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നടക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലേ അത് അതുകൂടി അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രി ഒരു ഒരു താല്പര്യം തോന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് അയൺ ഈസ് ഓക്സിഡൈസ് ടു അയൺ ടു അയോൺസ് നമുക്കറിയാം ഒരാള് ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം അതാരാണ് അയൻ അയൻ റിലീസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് സോ ഇറ്റ് ബിക്കം അയൻ ടു പ്ലസ് അയോൺസ് അയൻ ടു അയോൺസ് അല്ലേ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുക ഓക്കെ സോ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെന്ത് വിളിക്കാം ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം If he gives Fe2 plus plus 2 electron equation number 1, it is known as oxidation because loss of electron. Clear? In the second step, oxygen from the air is reduced to hydroxide ion. And then hydroxide ion. Hydroxide ion is OH minus. We have oxygen in the air. We have oxygen in the air. Oxygen is the second electron. One oxygen. ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കും ഓക്കെ നാല് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിക്കണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആർക്കാണ് ഓൺലി ഫോർ വൺ ഓക്സിജൻ ഒ ടു മീൻസ് ഒ പ്ലസ് ഒ അപ്പോ ടു ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ മൊത്തം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണം നാല് ഇലക്ട്രോൺ വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് ഓക്സിജൻ റിസീവ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺസ് മീൻസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്സിജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ പ്ലസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ഗീസ് ഫോർ ഒ എച്ച് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ദിസ് റിഡക്ഷൻ മനസ്സിലായോ നമുക്ക് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ വീഡിയോസിലൊക്കെ പഠിച്ചതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ലെഫ്റ്
ഇവിടെ ടു എ ഫി ഇവിടെ എന്താണ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ കണ്ടോ എങ്ങനെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു ടു എഫ് ഇ ഓക്കെ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ പ്ലസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലിയർ ഇവിടെ ടു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് അതിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം ഫോർ എണ്ണുണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് ഫോർ ഒ എച്ച് ഓക്കെ ദീസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ ഗെറ്റ് ക്യാൻസർ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കാഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആരോണിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഉള്ളതും ഇതും കൂടി എന്താണ് ഇപ്പുറത്തെ എഴുതി ഓക്കെ സിമിലാർലി ഈ ആരോണിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ളത് ഇതും ഇതെന്താണ് ഇപ്പുറത്തെ എഴുതി ക്ലിയർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസും ഒ എച്ച് തമ്മിൽ ചേർന്ന് എഫ് ഇ ഇവിടെ വാലൻസി ടു പ്ലസ് ഒ എച്ചിന്റെ താഴെ കൊടുക്കും അപ്പോ ഒ എച്ച് എന്റെ താഴെ ടോയ്സ് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ടോയ്സ് ക്ലിയർ സോ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് ഗീവ്സ് എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ടോയ്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആ സോളിഡ് അയോൺ ടു ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഓക്കെ ഇവിടെ തീർന്നില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ റസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്താണ് റസ്റ്റ് റസ്റ്റ് സിക്കൽ ടു റസ്റ്റ് സിക്കൽ ടു എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ അയൻ ത്രീ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് അയൻ ടു ഓ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എൻ എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് എന്ത് ദിസ് ഈസ് റസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം നോക്കിക്കോളൂ ഈ ഇപ്പോ ഉണ്ടായ ഈ അയൻ ടു ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം സോൾഡ് അയൻ ടു ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് റിയാക്ട് ഫർദർ വിത്ത് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ടു ഫോം ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ത്രീ ഓക്സൈഡ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എൻ എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് നമ്മുടെ റസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്താ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഇപ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഈ ആള് ഫർദർ റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ വീണ്ടും ഓക്സിജനുമായിട്ടും വെള്ളവുമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ത്രീ ഓക്സൈഡ് അയൻ ത്രീ ത്രീ കണ്ടോ എഫ് ഇ ത്രീ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഓക്സിജനും ചേരുമ്പോ ഈ ത്രീ താഴേക്ക് വരും അങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇ ടു എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഒ ത്രീ ഉണ്ടാവുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പൊ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എൻ എച്ച് ടു കണ്ടോ വാട്ടറും കൂടി വിന്നേ വരെയാണ് അപ്പൊ വാട്ടറും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന അതും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഫോർ എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ടോയ്സ് നാലെണ്ണം എടുക്കും പ്ലസ് ഓക്സിജൻ എക്സ് എച്ച് ടു എച്ച് ടു എത്ര നമുക്കറിയില്ല എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എക്സ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ ഓക്കെ അയൻ ത്രീ ഓക്സൈഡ്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ എക്സ് എത്ര എടുത്തു അതിനോട് ഒരു നാല് കൂട്ടി അത്രയും എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു എച്ച് ടു ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ കണക്ക് പറയാതെ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ജനറലായിട്ട് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റസ്റ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ റസ്റ്റ് എന്നാ വിളിക്കുക ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് റസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലൈക്ക് റെഡ്ഡിഷ് ബ്രൗൺ കളറാണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇരുമ്പിന് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോർമുലൈസ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എൻ എച്ച് ടു ഒ എന്താണ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എൻ എച്ച് ടു ഓക്കെ അപ്പോ ഇരുമ്പ് വായുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ തുരുമ്പ് ഉണ്ടാവും റസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇരുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഹം വായുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും തുരുമ്പ് ഉണ്ടാവും റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള നാശമാണ് അല്ലെ കൊറോഷൻ ആണ് എല്ലാ ലോഹങ്ങളും കൊറോയിഡ് ആവും പക്ഷെ ചില ലോഹങ്ങൾ ഗോൾഡ് അതിനൊന്നും ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല കൊറോഷൻ സംഭവിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ സിൽവർ ഓക്കെ എന്നാലും ഒരു ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായി കളർ മങ്ങുന്നത് കാണാം സിൽവറിന്റെയും മറ്റ് ലോഹങ്ങളുടെയൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ മെറ്റൽസിന് എയറുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇപ്പോ ഇരുമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചു ഓക്കെ അതുപോലെ വേറൊരാളുണ്ട് അയാളാണ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം സോഡിയം വിത്ത് എയർ സോഡിയം ഈസ് ഈസി ടു കട്ട് വിത്ത് എൻ ഐ നമുക്കൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് എന്താ കൂളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സോഡിയത്തെ കട്ട് ച
ഒരു ഷൈനി സർഫസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഷൈനി സർഫസ് ഓക്കെ ദെൻ ബട്ട് ദിസ് ഉൺ ഡൾസ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ആ ഷൈനി സർഫസ് പോയി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എയർ ആൻഡ് മോയ്സ്ചർ നമ്മുടെ എയറും എയറിനകത്തുള്ള എന്താണ് മോയ്സ്ചർ വെള്ളവുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അതിന് കാരണം ഇൻ ഓർഡിനറി എയർ സോഡിയം മെറ്റൽ റിയാക്ഷൻ ടു ഫോം എ സോഡിയം ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഓക്സൈഡും ഉണ്ടാവുന്നു എന്തുണ്ടാവുന്നു ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ക്യാൻ റാപ്പിഡ്ലി അബ്സോർബ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫ്രം ദ എയർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എയറിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്താ പെട്ടെന്ന് ആര് സ്വീകരിക്കും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കും സോഡിയം ഡസ് നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രജൻ സോഡിയം എന്തുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല നൈട്രജനുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സോഡിയം നൈട്രജൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ചില മെറ്റീരിയലിനകത്തും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിനടെ അകത്തും ഒക്കെ എന്താണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് സോ സോഡിയം ഈസ് യൂഷ്വലി കെപ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇൻ എ നൈട്രജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓർ ഇൻ ഇനോട്ട് ലൈക്ക് ഗുഡ് സച്ച് എസ് കെറോസിൻ ഓർ നാഫ്തല നാഫ്ത മണ്ണെണ്ണ കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണ മണ്ണെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് സൂക്ഷിക്കുക സോഡിയം സൂക്ഷിക്കുക കാരണം റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണ് സോഡിയം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തിളങ്ങുന്ന ഒരു ഭാവം ഉണ്ടാവും അത് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ എന്തായാലും മാറും ഡല്ലായിട്ട് മാറും അത് കാരണം എയറും മോയ്സ്ചറുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു സോഡിയം ഓക്സൈഡും ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അതായത് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും വാട്ട് ഈസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കഴിയും വെരി സിമ്പിൾ ആണ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം വിത്ത് എയർ സോഡിയം വിൽ റാപ്പിഡ് ഓക്സിഡൈസ് വെൻ എക്സ്പോസ് ടു എ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡൈസ് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിന് വിട്ടുകൊടുക്കും സച്ച് ആസ് ഇൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ എയർ ടു ഫോം സോഡിയം ഓക്സൈഡ് സോ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോഡിയം ഓക്സൈഡ് ഫോർ എൻ എ പ്ലസ് ഒ ടു ഗീസ് ടു എൻ എ ടു ഒ ഇതാണ് സോഡിയം ഓക്സൈഡ് ദെൻ ഇൻ അഡീഷൻ ഇഫ് ദർ എയർ മോയിസ്റ്റ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലോട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ എയറിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഡിയം ക്യാൻ റിയാക്ട് വാലൻ്റലി വിത്ത് ദ വാട്ടർ നമുക്കറിയാം സോഡിയം വാട്ടറുമായിട്ട് വളരെ എന്താണ് തീവ്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും പ്ലസ് എന്താണ് കുറച്ച് ചൂടുണ്ടാവും അത് എന്തിന് എന്തിന് കാരണക്കാരാവും തീ പിടിക്കാനായിട്ട് കാരണമാവും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോഡിയം റിയാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ടു ഫോം സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഹീറ്റ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ തീ പിടിക്കും ഇനി ഇഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇസ് അക്യൂസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ദ ഇനിഷ്യൽ റിയാക്ഷൻ വുഡ് ബി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗ്യൂസ് എച്ച് ടു സിഒ ത്രീ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത് അല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടായ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇതിനകത്ത് അക്യൂസ് മീൻസ് വെള്ളമുണ്ട് ഉണ്ടോ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ വായുവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വായുവിലുള്ള വെള്ളവും ചേർന്ന് ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ കാർബോണിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആദ്യം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് which goes on to combine with the NO2 to form sodium bicarbonate ah ee ee undavuna carbonic acid vayile undavunnundu adu ippo undaya NO2 umayittu pravartikkunu ante endu undavunu sodium bicarbonate nokku NO2 plus H2CO3 gives NaHCO3 plus H2O adayade NO2 sodium hydroxide react with എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് അഥവാ കാർബോണിക് ആസിഡ് ഇത് രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ കാർബണേറ്റ് അഥവാ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ ദ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഫർദർ റിയാക്ട് വിത്ത് എന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫോം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് വീണ്ടും പോവും സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവരുമായിട്ട് ഈ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സാർ പറഞ്ഞത് ദിസ് സോഡിയം ബൈക്കാർബണേറ്റ് എഗെയിൻ റിയാക്ട് വിത്ത് സോഡിയം ഓക്കെ ടു ഫോം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അപ്പൊ ഈ ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ഉണ്ടാവില്ല അത്ര ഉള്ളൂ എൻ എ എച്ച് സിഒ ത്രീ പ്ലസ് എൻ എ ഒച്ച് ഗീവ്സ് എൻ എ ടു സിഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ക്ലിയർ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഡു ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്
അതിനകത്ത് ആദ്യം ആരായിരിക്കണം നേരത്തെ പ്രവർത്തിക്കുക സോഡിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് ആരെ വരാ രണ്ടാമത് അയൻ മൂന്നാമത് ഗോൾഡ് മനസ്സിലായോ നമുക്ക് ആ ഓർഡർ എഴുതി നോക്കാം സോഡിയം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അയൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ യു എ യു മീൻസ് ഗോൾഡ് ക്ലിയർ ബേണിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ മെറ്റൽ പുറത്തുണ്ട് വായിൽ കത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കിയ മെറ്റല് റിയാക്ഷൻസ് വേഗം പറയാം നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം നമുക്കറിയാം ദേ ആർ റിയാക്ട് ഈസിലി ബൈ ജെൻറ്റിൽ ഹീറ്റിംഗ് ദ ബേൺ വൈ ഗ്രോസിലി ആൻഡ് ഗീവ് മെറ്റൽ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ എന്താണ് വെറുതെ ചൂടാക്കി അപ്പൊ തന്നെ കത്തുപിടിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് കാൽസ്യം സ്ട്രോങ് ഹീറ്റിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിയാക്ട് ദ മെറ്റൽ ഇറ്റ് ബേൺസ് വൈ ഗ്രോസിലി നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്തത് മഗ്നീഷ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് അലുമിനിയം ഒരു വൈറ്റ് ഫ്യൂംസ് ഉണ്ട് വെളുത്ത പൊടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ സ്ട്രോങ് ഹീറ്റിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിയാക്ട് ദ മെറ്റൽസ് ദ ബേൺ വിത്ത് ഡാസിംഗ് വൈറ്റ് ഫ്ലെയിം എന്നാണ് വെളുത്ത പുകയുണ്ടായിട്ടാണ് ഒരു കത്ത പിന്നെ വരുന്നത് സിങ്ക് ആണ് ഇറ്റ് ബേൺസ് മോഡറേറ്റ്ലി അണ്ടർ സ്ട്രോങ് ഹീറ്റിംഗ് ഒരു എന്താണ് മിനിമം കത്ത് അയൻ ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പ് കത്ത് പിടിക്കുമോ ഇല്ല പക്ഷെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കത്തിത്തെറി പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബേൺ ബട്ട് ഗിവ് ഷോവർലി സ്പാർക്ക് അണ്ടർ സ്ട്രോങ് ഹീറ്റിംഗ് മനസ്സിലായോ സ്പാർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വരുന്നത് ലെഡ് ആണ് കോപ്പർ കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെമ്പ് നമ്മൾ ചൂടാക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെമ്പ് ചൂട് ചൂടാക്കി നോക്കി ഒരു കറുത്ത പുകയുണ്ടാവുക കരിയുണ്ടാവുക കത്ത് പിടിക്കില്ല സോ ദ ഡു നോട്ട് ബേൺ ഇൻ എയർ ഉണ്ടാ ദ ഓക്സിഡൈസ് ഇൻ ടു ഓക്സൈഡ്സ് അണ്ടർ സ്ട്രോങ് ഹീറ്റിംഗ് ഓക്സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കണ്ട കറുത്ത ബ്ലാക്ക് കോട്ടിങ് ഇൻ സിൽവർ ഗോൾഡ് കത്തിച്ചു നോക്കും നിങ്ങൾ ദ ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് എയർ അണ്ടർ സ്ട്രോങ് ഹീറ്റിംഗ് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായോ ഓക്കെ മറ്റതൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഫിനിഷ് ചെയ്തു വട് യു ലേൺ യു ലേൺ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് മെറ്റൽ റിയാക്ട് വിത്ത് എയർ ടു ഫോം മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ഓർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സ് ക്ലിയർ മെയിൻലി മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ഓക്കെ ബേണിംഗ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓക്സിജൻ മെറ്റൽ പുറത്തുണ്ട് വായിൽ കത്തിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും നോക്കിയ മെറ്റല് റിയാക്ഷൻസ് വേഗം പറയാം നമുക്ക് പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം നമുക്കറിയാം ദേ ആർ റിയാക്ട് ഈസിലി ബൈ ജെൻറ്റിൽ ഹീറ്റിംഗ് ദ ബേൺ വൈ ഗ്രോസിലി ആൻഡ് ഗീവ് മെറ്റൽ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ചൂടാക്കിയ എന്താണ് വെറുതെ ചൂടാക്കി അപ്പൊ തന്നെ കത്തുപിടിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ഓക്കെ താങ്ക് യു പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫോർ ന്യൂ അപ്ഡേറ്റഡ് വീഡിയോസ് താങ്ക് യു വൺസ് അഗൈൻ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനത് ഇവിടെ ഈ ചുമന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടെ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഞങ്ങളുടെ ബ്ലോഗും ഫേസ്ബുക്കും ഗൂഗിൾ പ്ലസും ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ച